Hi everyone, welcome to Prep IS. In this video, we will discuss about the biosphere reserves in India under the UNESCO's MAP program. Along with that, we'll also see the national parks and the wildlife sanctuaries in that region. And we will do all these keeping in mind the changing UPSC pattern so that what you read, you are able to utilize that knowledge in the examination. So let's begin. So first of all, we have a background about the biodiversity conservation. Basically, biodiversity conservation has two major pillars. One is N situ and another one is X situ. In N situ, you have the protected areas, hai, sacred grooves, lakes, these are covered. Hote hai. And under the X situ, seed banks, tissue culture, geological garden or botanical gardens cover. So today's lecture is basically about the protected areas, i.e. Yani biosphere reserve, national park, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर फोकस होगा सो so, आगे चल के चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि इन सब के मायने क्या होते हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते क्या-क्या हैं सो इफ यू कैन सी इन दिस बिग सर्कल ये जो आपका ग्रीन वाला सर्कल है दैट यू कैन अज्यूम एज द बायोस्फीयर रिजर्व अब ये बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं दे आर बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द लॉ और इनको मेजरली थ्री कैटेगरीज में एरियाज में डिवाइड किया जाता है पहला होता है आपका कोर रीजन जिसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है दूसरा होता है बफर रीजन जिसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज बेसिकली फॉर साइंटिफिक पर्पस वो अलाउड होता है और तीसरा आपका होता है मैनिपुलेशन जोन जिसके अंदर बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होते हैं सो बेसिकली आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत बड़े होते हैं दैट इज व्हाई दिस डिवीजन वाज डन देन अगर हम दूसरी बात करें ये जो आपका लाइट येलो कलर का जो सर्कल आप देख रहे हैं दैट यू कैन एज्यूम एज अ नेशनल पार्क और अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो अगेन दे आर द नोटिफाइड एरिया जो कि एक अच्छा खासा एरिया को कवर करता है और यहां पे जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो बहुत हाई लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज ही अलाउड होती है और जनरल पब्लिक को तो जनरली यहां पे अलाउड नहीं किया जाता है नाउ टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो ब्लू कलर का सर्कल आप देख रहे हैं दैट इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट यू कैन अज्यूम बेसिकली सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक ऐसी जगह है जहां पे नेचुरल हैबिटेट में एक पर्टिकुलर स्पीशीज को रखा जाता है तो अगर एक ब्रॉडर हम डिफरेंस की बात करें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए भी होती है लाइक like आपने देखा होगा कि एनिमल uh, अगर हम बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए हो सकती है एलिफेंट के लिए हो सकती है लायन uh, के लिए हो सकती है बट नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में एज अ होल मतलब थोड़ा ब्रॉडर वर्जन uh, हम कवर करते हैं ऑलराइट right. और यहां पे जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो होती हैं बट नेशनल पार्क के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती हैं तो आई होप ये जो पूरा का पूरा पिक्चर है आपका क्लियर हो गया होगा सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन टोटल ऑलराइट और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं और ये मैप प्रोग्राम बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है इंटरगवर्नमेंटल इनिशिएटिव है जिसके अंदर एक इंटरनेशनल फोकस शिफ्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर बायोस्फीयर पर जिसके वजह से जो लोकल uh, गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल uh, गवर्नमेंट है वो भी वहां पे अपना uh, जो इनिशिएटिव है कंजर्वेशन एफर्ट्स है वो बढ़ा देती है बेसिकली वो एक नेशनल इंपॉर्टेंस का भी मुद्दा बन जाता है ऑलराइट तो अब चलिए एक-एक करके हम देख लेते हैं जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन-कौन से हैं और हम आगे चल के डिटेल में जो 12 कवर किए गए यूनेस्को के अंदर उनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है सो फर्स्ट इज कोल्ड डेजर्ट जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है सेकंड वन इज नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है थर्ड इज कंचनजंगा सिक्किम में देन दिहांग एंड दिबांग अरुणाचल प्रदेश में मानस असम में दिब्रू शेखावा ये भी असम में है नोकरेक दैट इज इन मेघालय पन्ना में आपके मध्य प्रदेश में है और इसे हाल ही में यूनेस्को ने मैप के अंदर रिकॉग्नाइज किया है सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में देन अचानक मार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों शेयर करते हैं कच्छ गुजरात में है जो कि एक लार्जेस्ट एरिया कवर करता है इन टर्म्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंपलीपाल उड़ीसा में है सुंदरबन ऑफ कोर्स इट्स इन वेस्ट बंगाल देन सेशाचल आंध्र प्रदेश में अगस्त मालया कर्नाटक तमिलनाडु और केरला इन तीन स्टेट्स को कवर करता है देन नीलगिरी इट्स इन तमिलनाडु एंड केरला और गल्फ ऑफ मनार इट्स इन तमिलनाडु देन ग्रेट निकोबार आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मिलेगा तो ये जितने भी आप ब्लू कलर में देख रहे हैं दे आर ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द यूनेस्कोस मैप प्रोग्राम दैट यू नीड टू रिमेंबर और जैसे-जैसे हम आगे देखेंगे आई होप आपको वो चीजें इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगी और जो बाकी के बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो हम अगले किसी लेक्चर में कवर कर लेंगे ऑलराइट कर लेंगे ऑलराइट now let's talk about the biosphere reserves 
सो so, पहला बायोस्फेयर रिजर्व हम नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व की बात करेंगे और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं दिस इज ऑफ नीलगिरी दहार विच इज नोन एज द की फोना ऑफ दिस रीजन और बेसिकली हम अलग अलग जितने भी हम बायोस्फेयर रिजर्व पढ़ेंगे उनकी की फोना के बारे में विद वी विल सी कि कौन से हैं एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में यूल गेट टू नो दैट हाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद अ चेंजिंग यू पी एस सी पैटर्न एंड आई हैव लेट दिस टू यू कि आप इसका आई यू सी एन स्टेटस भी पता करें ठीक है सो हम जब नीलगिरी तहार की बात करते हैं एज वी नो कि यह नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व की की फोना है तो हम ये भी देख लेते हैं कि नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व कौन कौन से एरियाज को कवर करता है तो दिस कवर दी पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका तो ये बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है दैट दिस इज वन सच रिजर्व दैट कवर्स द थ्री स्टेट्स प्रोटेक्टेड एरिया इसके अंदर कौन कौन से आते हैं नागरहोल नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है बंदीपुर नेशनल पार्क वो भी एक टाइगर रिजर्व है देन मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी एक टाइगर रिजर्व है मुखुर्ती नेशनल पार्क साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड वायनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज की हमने बात की है दैट यू कैन सी इन द मैप दे आर इन द राइट हैंड साइड एंड आई सजेस्ट कि इस मैप में आप इनके लोकेशंस को एक बार अपने माइंड में बिठा लें बिकॉज जनरली यू पी एस सी मे आस्क यू टू अरेंज दैम नॉट टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रिकॉल ठीक है नाउ नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व की की फोना इज स्नो लेपर्ड और स्नो लेपर्ड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज द गवर्नमेंट इज इनिशिएटिंग मैनी इनिशिएटिव अंडर द स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम इसीलिए इसके बारे में आपको जानना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका आई यू सी एन स्टेटस भी स्टेटस भी आप पता कर लेंगे देन अगर नंदा देवी की हम बात करें तो लोकेशन इसकी ओवरऑल उत्तराखंड के अंदर ही आपको मिलेगा और प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर नंदा देवी नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लार्स नेशनल पार्क बेसिकली दो प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं एंड नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व इज इन न्यूज दीज डेज बिकॉज ऑफ द ग्लेशियल आउटबर्स्ट इन द उत्तराखंड उसके वजह से भी ये थोड़ी यू पी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एज यू कैन सी इन द जूम्ड आउट मैप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं द उत्तराखंड और उत्तराखंड के अंदर वैली ऑफ नेशनल पार्क और आपका नंदा देवी बोथ आर लोकेटेड आउट हेयर हेयर थर्ड इन द सीरीज इज अगस्त मालिया बायोस्फेयर रिजर्व अगस्त मालिया का भी बेसिकली जो की फोना है वन ऑफ द की फोना इज नीलगिरी पहाड़ ओनली और राइट सो इसकी लोकेशन केरला और तमिलनाडु दो स्टेट्स में पड़ती है प्रोटेक्टेड एरिया इसके अंदर बेसिकली नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंदुरुन्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलाकद्दा मुंदु दुदराई टाइगर रिजर्व इफ एम प्रनाउंसिंग इट इनकरेक्टली दोज हु आर फ्रॉम दिस रीजन दे कैन करेक्ट मी सो बेसिकली अगर आप इंडिया के मैप में देखें तो हेयर यू कैन सी ये दो स्टेट्स uh, के बीच में आता है और अगर आप जूमड आउट मैप में देखेंगे तो ऑल दीज फोर प्रोटेक्टेड एरिया यू कैन फिगर आउट इन द मैप और ये अगस्त मलाई बायोस्फेयर रिजर्व के इंपॉर्टेंस हमें इस क्वेश्चन से पता चल जाएगी 2019 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सिंपली आपसे यही पूछा गया था कि अगस्त मलाई बायोस्फेयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया है सो इफ़ यू हैव स्टडीड इन द वे दैट वी आर डूइंग राइट नाउ तो आप बहुत ईजिली सारे ऑप्शन uh, में से ये फिगर आउट कर पाते दैट ऑप्शन ए दैट दिस वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस नियार पेपारा सिंदूरी एंड कलाकंदा एज यू कैन सी हमने यही सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं और राइट तो हियर यू कैन यू नो नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग अंडर द लाइन नाम नौकरी बायोस्फेयर रिजर्व की अगर हम बात करें सो दिस इज द क्यूट रेड पांडा रेड पांडा इज द की फोना ऑफ नौकरी बायोस्फेयर रिजर्व और ये कहाँ पे लोकेटेड है इट्स लोकेटेड इन द मेघालय मेघालय में भी गारो हिल्स गारो खासी जयंती अगर आपने सुना हो गारो हिल्स में इसकी स्पेसिफिक लोकेशन है प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें नौकरे के अंदर सो दैट इज नौकरे नेशनल पार्क एंड बाला पकड़म नेशनल पार्क अब ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड है हेयर यू कैन सी और अगर हम नौकरे और बाला पकड़म की भी बात करें तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में भी आपको बहुत सारी डिटेल्स आने वाले लेक्चर्स मिल जाएंगी मिल जाएंगी नेक्स्ट इन द सीरीज इज द ग्रेट निकोबार बायोस्फेयर रिजर्व यहाँ की जो की फोना है दैट इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एज यू कैन सी इन द पिक्चर ये लोकेटेड कहाँ पे है इट्स लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्टेड एरिया इसके अंदर कौन कौन से आते हैं कैम्बल बे नेशनल पार्क एंड गलेसिया नेशनल पार्क सो ये दोनों आप देख सकते हैं इस जूम्ड आउट मैप में यू विल बी एबल टू सी दिस इजीली देन सुंदरबन बायोस्फेयर रिजर्व सो यहाँ का जो की फोना है दैट इज द ग्रेट रॉयल बंगाल टाइगर इसके लोकेशन सुंदरबन की आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी प्रोटेक्टेड एरिया इसके अंदर सुंदरबन नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों ही हैं एंड सांझी खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोथियन वाइल्ड लाइफ
ये सारी लोकेशन आपको इस मैप में दे दी गई हैं और राइट देन मूविंग हेड सिंपली पाल बायोस्फेयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ की की फोना इज़ द एशियन एलिफेंट और सिंपली पाल आपकी उड़ीसा में लोकेटेड है इट इज़ इंसाइली लोकेटेड इन उड़ीसा प्रोटेक्टेड एरियाज जो इसके अंदर है दैट इज सिंपली पाल टाइगर रिजर्व हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस जूम डेन मैप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके कोर बफर और ट्रांजेशन तीनों जोन्स को भी दिखाया गया है और राइट और इसी के अंदर ये सारे तीनों प्रोटेक्टेड एरियाज भी आते हैं कंचनजंगा बायोस्फेयर रिजर्व की भी जो की फोन है दैट इज नो लेपर ओनली और जो लोकेशन है इसकी दैट इज इन सिक्किम प्रोटेक्टेड एरिया इसके अंदर एक ही आता है दैट इज कंचनजंगा नेशनल पार्क इट बिकॉज सिक्किम इट सेल्फ बींग स्मॉल स्टेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया है नहीं देन गल्फ ऑफ मनार बायोस्फेयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ मनार की जो की फोना है दैट इज डुगोंग डुगोंग बेसिकली सी का इसको बोलते हैं एंड गल्फ ऑफ मनार की लोकेशन जो है दैट इज इन तमिलनाडु दैट इंक्लूड पार्ट ऑफ इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मनार बिकॉज एज यू नो गल्फ ऑफ मनार आपके श्रीलंका और इंडिया दोनों के बीच में है देन प्रोटेक्टेड एरिया जो इसके अंदर है दैट इज गल्फ ऑफ मनार मरी नेशनल पार्क हियर यू कैन सी इन द मैप कैसे रामेश्वरम और उसके लग के आपके गल्फ ऑफ मनार कवर हो जाता है देन अगेन गल्फ ऑफ मनार और डुगोंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था जिसमें इट वाज आस्क सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू डुगोंग जिसमें अगर किसी को ये पता होता दैट इट्स अ की फोना ऑफ गल्फ ऑफ मनार ओनली देन वो इजीली टू को एलिमिनेट करके बाकी जो वन एंड थ्री है उससे करेक्ट आंसर दैट इज सी वो ला सकता था so see you have to hone yourself the way UPSC is asking question they are not uh, typically asking in your way ki uh, okay tell me where is Kanchenjunga located that is very easy so you have to see right then Pachmari Biosphere Reserve ki agar baat kare to yahan ki jo key fauna hai that is giant squirrel ye almost kabhi kabhi do se teen feet lambe bhi hote hain all right then uh, Pachmari aapki uh, location iske Madhya Pradesh hai protected area jo iske andar cover hota hai that is Bori Wildlife Sanctuary पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सतपुरा नेशनल पार्क और सतपुरा को टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है ठीक है यहाँ पे आप मैप में इन सभी की लोकेशंस देख सकते हैं ऑल दो लोकेशन एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट यू कैन सी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसा मैंने पहले भी बताया था देन अचानक मार अमरकंटक बायोस्फेयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वहाँ की जो की फोना है दैट इज़ ढोले और ये जो ढोले हैं दैट वॉज ए न्यूज़ रिसेंटली एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी स्पीसीज न्यूज़ में होती है या जो भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज न्यूज़ में होते हैं दे ऑटोमेटिकली बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम ठीक है इसलिए आप इसका थोड़ा सा खास ध्यान रखेंगे देन लोकेशन इसके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के बीच में है ठीक है यानी कि ये भी याद रखिए कि दो स्टेट्स के साथ ये भी शेयर हो रही है प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही आता है दैट इज़ वन प्रोटेक्टेड एरिया ओनली ठीक है देन आप इस मैप में भी देख सकते हैं वेर इट इज़ लोकेटेड देन यू पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर आपको ये बताना था कि बारा सिंगा इनमें से कौन से प्रोटेक्टेड एरिया में पाया जाता है तो अगेन इट वॉज अ क्वेश्चन दैट वन हु नोज अबाउट द बारा सिंगा वेर इट इज़ फाउंड वही इसका आंसर कर सकता था आप तुक्केबाजी इसमें नहीं कर सकते थे देन सिमिलरली अगर डोले के केस में भी आपको ऐसे पूछ लिया जाए तो यू शुड नो कि अचानक मार्ग में वो मिलते हैं प्रोमिनेंटली और राइट देन पाना बायोस्फेयर रिजर्व की बात करें पाना बायोस्फेयर रिजर्व पन्ना और पाना वॉट यू कैन से ये भी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है एंड ये मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है यानी कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं है दो डिस्ट्रिक्ट्स में है और ये स्पेसिफिकली मैं क्यों मैंशन कर रही हूँ एल लेट यू नो इन अ वाइल्ड प्रोटेक्टेड एरिया जो पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व के अंदर आता है दैट इज पन्ना नेशनल पार्क और पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व इट सेल्फ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्वेंटी ट्वेंटी में इसे मैम प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है और दूसरी बात यह है कि जो केन बेतवा रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट है वो इससे होके गुजरता है सो so उसके वजह से भी इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है सो दैट यू कैन सी कि ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है और uh, एक ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन भी आ गया था जिसमें आपको पूछा गया था कि इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क ये क्या दो डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड आउट है 
अगेन जो बहुत ही बारीकी से जाके जिसने डिजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा होगा शायद उसको पता होगा बारीकी से आप कह लो या फिर इस तरीके से कि वो उसके रिलेटेड कोई भी आंसर करने को रेडी था वही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाता सिमिलरली हमने अभी भी देखा लाइक हाउ पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश तो आप उस तरीके से देख सकते हैं तो इसी तरीके से आपको अपनी जो स्किल्स है वो इस तरह अलाइन करनी पड़ेगी ताकि आप कुछ भी चीज़ों को पढ़ें तो आप उसे हर एंगल हॉलिस्टिकली कवर करें देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर एनी थिंग दैट यू पी एस सी इज आस्किंग यू ड्यूरिंग द एग्जाम देन विद दिस वी हैव फिनिस्ड ऑल द मैप प्रोग्राम्स कवर्ड बायोस्फेयर रिजर्व्स इन इंडिया एंड 